உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் வாடக பணத்தை அப்பவே போறேன் எவ்வளவு பெரிய வீட்டுல பிறந்த புள்ள இங்க வந்து உனக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு மா அதெல்லாம் ஒரு கனவுன்னு அவரே மறந்துட்டாருமா நீ அதை அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்காத ஏமா மாப்பிள்ளைக்கு யாரம்மா தெரியும் யார்கிட்ட போய் பணம் கேட்பாரு அதெல்லாம் தெரியலையேப்பா அவரு போனதை பத்தி யோசிப்பேனா இல்ல வீட்டு ஓனர் அம்மா வந்து வாடகை பணம் கேட்பாங்களே அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு யோசிப்பேனா என்னங்கிருக்காரு <laughs> 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 வந்து <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 ஒரு மாசத்துக்குறாருமா போலாம் எனக்காக தப்பு மட்டும் இல்ல மாதிரி <laughs> அந்த ஏர் கூலரை எங்க வித்த எப்படி வித்த அது விக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு இடம் இருக்கு அஞ்சலி 
அங்கதான் வித்தேன் ஆக்சுவலா ஏர் கூலர் புதுசா இருந்தாலும் நான் பட்ஜெட்டுக்கு வைக்கிறதுனால மூவாயிரத்துக்கு தான் எடுத்தாங்க அப்ப மீதி ரெண்டாயிரத்துக்கு என்ன பண்ண இல்ல அங்க பொருள் விக்கிறது கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ண அவங்க கமிஷன் கொடுத்தாங்க ஏர் கூலர் இல்லாம நைட் எப்படி மாப்பிள்ள தூங்குவீங்க பரவாயில்ல மாமா அதுக்கெல்லாம் நான் பழகிப்பேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சரி வாங்க உள்ள போதும் நீங்க காஃபி சாப்பிடுறீங்களா உங்களுக்கு போட்டு தரவா சரி அதுக்கு <laughs> 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 நான் பணம் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு அது கூட பரவாயில்ல பணம் தான் போனா போதும் சொல்லி விட்டுடலாம் ஆனா நான் எப்படி நடு ரோட்ல நிறுத்தி இன்னொருத்தர் கிட்ட கெஞ்ச வச்சுட்டேன் குறைஞ்சு போயிடல யாருக்காக நான் கெஞ்சின என்ன கௌரவமா வச்சு காப்பாத்தணும்னு நினைச்சா என் புருஷனுக்காக தானே அது எனக்கு பெருமை தானே தவிர கௌரவ குறைச்செல்லாம் இல்ல என்னால ஜீர்ணிச்சுக்கவே முடியாத விஷயம் இன்னைக்கு கோயில்ல வச்சு அத்த மாமா கிட்ட சத்தியம் வாங்கினாங்களே அதுதான் ராஜா அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தானே எல்லாத்துக்கும் நீ எப்படி காரணம் அவ நீ என்ன சந்திக்காம இருந்திருந்தா நீ மகத்திய கல்யாணம் பண்ணிருப்ப அவளை நீ கல்யாணம் பண்ணிருந்தா இருந்திருந்தா <laughs> வீட்டில் பார்க்குற எதுவும் மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியாக தான் நான் வாழ்ந்திருப்பேன் உன்னோட வாழ்க்கை போனதுக்கும் நான் தானே காரணம் என்னோட துரதிருஷ்டம் தான் உன்னை இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளியிருக்க அதுக்கு நான் தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் என்ன மன்னிச்சா அதெல்லாம் நீ சாரி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ராஜா ஏன்னா நீ இல்லாம என் வாழ்க்கைக்கு எது கிடைச்சிருந்தாலும் அது பெஸ்டாக இருந்திருக்காது ராஜா <laughs> 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 உதவலான <laughs> வீட்டில் இருந்த புழுக்கு எல்லாம் போய் அப்படியே குளிர்தா இருக்கு அதான் சூடுக்காக உன்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் கட்டி பிடிச்சிட்டு அதுக்கு காரணம் வேறையா ஏய் காலையிலயே கட்டி பிடிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி இப்ப ராத்திரியில கட்டி பிடிக்கிறேன்னு மட்டும் சொல்லிடாத சொல்லு வேண்டாம் என்னது ஆமா லைட்டா ஆஃப் பண்ணாம இது என்ன பழக்கம்னு சொல்லுவேன் ஓஹோ இது நியாயமான கேள்வி 
இட்டா பண்ணிடுறேன் அஞ்சலியை சமாளிக்கிறது கூட ஈஸி தான் அவ எதுவா இருந்தாலும் நேருக்கு நேரம் பேசிடுவா ஆனா இவன் ஒரு விலங்காதவ இவன் இப்படி பேசுவான் அப்படி பேசுனா இப்படி பேசுவான் இப்படி பேசுனா அப்படி பேசுவான் ஒரு வேலை வேற ஏதாவது பிளான் வச்சிருப்பானோ என்னன்னு போய் பாப்போம் அத்த காஃபி ஏதாச்சும் வேணுமா வேண்டாம் மகதி இப்பதான் கனகா குடுத்துட்டு போனான் மகதி முடிஞ்சா எனக்கு ஒரு காஃபி போட்டு கூட கனகா அக்கா கடைக்கு போயிருக்காங்க எனக்கு காஃபி எல்லாம் போட தெரியாது கனகா வந்தாதான் கோயில வச்சு என்கிட்ட சத்திய வாங்கினது நினைச்சா என்னால தூங்க முடியல ஐஸ்வர்யா தூங்க முடியாத அளவுக்கு அதுல என்ன இருக்கு அவங்க கிட்ட நான் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டாலும் பார்த்தாலோ பேசினாலும் அவங்களுக்கு ஆபத்துங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லையே மாமா நீங்க அவங்கள பார்த்தா தானே பாக்கலனா எதுவுமே ஆகாது மாமா நான் பார்த்தா மட்டும் இல்ல அவங்க என்ன பார்த்தாலும் என் கூட பேசினாலும் அவங்களுக்கும் ஆபத்து தானே அவங்களுக்கு ஆபத்து வந்தா நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது என்ன ஈஸ்வரன் இப்படி எல்லாம் பேசுற நம்மளால ஆபத்து வருதோ அவங்களால ஆபத்து வருதோ எப்படி வந்தாலுமே அது நீ என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கினதுனாலதான் கவலைப்படுறேன் சந்திக்காம இருக்கிறதுக்கு அத்த கிட்ட இருக்கிற ஒரே வழி சத்தியம் தானே மகதி நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நீ தலையிடாத வாய மூடிட்டு அவங்க நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ நமக்கு பிடிச்சவங்களோ பிடிக்காதவங்களோ அது எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு ஒரு சக மனுஷங்களா நினைச்சு அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு திருநீர் பூசி விடு இல்லைன்னா அந்த பாவம் நம்மள தான் வந்து சேரும் அப்ப கூட நான் போக மாட்டேன் பேச மாட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரான்னு பாரு ஐஸ்வர்யா என்ன யோசிக்கிற ஹலோ ஐஸ்வர்யாங்களா ஆமா நீங்க யாரு நான் உங்க வாரிசு பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் எங்க வீட்டுக்கு வரீங்களா வாரிச பத்தினா வாரிசு இருக்கிற இடத்த பத்தி அவங்க இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க எங்க இருக்காங்க சொல்லுங்க எங்க இருக்காங்க போன்ல சொல்றத விட நேர்லயே சொல்றேன் அவ்வளவு எங்க நேர்ல வாங்க ஆளே காட்டுறேன் அப்படியா எங்க எங்க வரணும்னு சொல்லுங்க இப்பவே வரேன் உங்க நம்பருக்கு என் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அங்க வந்துருங்க ஆ சரி சரி நான் வந்துடுறேன் என்னங்க வாங்க போலாம் நம்ம புள்ள நமக்கு கிடைச்சிருச்சுங்க என்ன ஐஸ்வர்யா சொல்ற ஐயோ அதெல்லாம் போகும்போது நான் சொல்றேன் நீங்க வாங்க மகதி நீங்க கூட வா ஜெயராமன் நீங்க போய் கார் எடுங்க எங்க போங்க நான் உங்க போனுக்கு லொகேஷன் ஷேர் பண்றேன் நீங்க கார் எடுங்க என்ன 
ஐஸ்வர்யா <laughs> 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 என்ன அவனுக்கு கல்யாண ஆகாம இருந்தா நல்லது ஆனா ஒரு விதத்துல கல்யாணம் ஆகி இருந்தாலும் நல்லதுதான் புதுசா ஒருத்தன கல்யாணம் பண்ணி அவனுக்கு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு பதிலா கல்யாணம் ஆனவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு பிரச்சனையே இருக்காது பாரு நமக்கு ஒருத்தரை புடிச்சுட்டா அவருக்கு கல்யாணம் ஆனா என்ன ஆகலன்னா என்ன நாம முயற்சி பண்ணா அவரு நமக்கு தான் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத அவரை எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு நான் உனக்கு சொல்லித்தர இது அம்மாக்கு தெரிஞ்சுட்டா நான் தெரியாம பாத்துக்கிறேன் இதுல ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இத எடுத்துட்டு போய் நீ குடுக்கற மாதிரி அவர்கிட்ட குடு அம்மா கிட்ட நீங்க அவமானப்படுறது என்னால தாங்கிக்க முடியல அதான் நான் சேர்த்து வச்சிருக்க பணத்தை குடுக்கறேன்னு சொல்லி வாடகை பாக்கியே செட்டில் பண்ண சொல்லு அதுக்கப்புறம் அவன் உன்னை தன்னால தேடி வருவான் வாங்க மாட்டேன் சொல்லிட்டாருன்னு அவர் கண்டிப்பா கிடைப்பாரு எத்தனை நாளைக்கு நீ இப்படி மரத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு நின்று பாத்துட்டு இருப்ப ரெண்டு பேரும் பார்க்கு பீச்சுன்னு சுத்த வேண்டாமா நீயே சொல்லு இந்தா இந்த பணத்தை புடி கவலைப்படாம போ உன் காரியம் சீக்கிரம் கை கூடும் இந்த பணத்தை மட்டும் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ் ஓனர் அம்மா கிட்ட உங்க மகளை கரெக்ட் பண்றாருன்னு போட்டு கொடுத்து 
உங்களை இம்மீடியட்டா வீட்டை காலி பண்ண வைக்கிறனா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்க எங்க அம்மா கிட்ட இன்னைக்கு வாடகை பாக்கி குடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்கீங்கல்ல இன்னைக்கு நீங்க குடுக்கலன்னா அவங்க வீட்ட காலி பண்ண சொல்லிடுவாங்க எங்க அம்மாக்கு பணம் தான் முக்கியம் மனுஷங்களை பார்க்கவே மாட்டாங்க அதனால இந்த பணத்தை நீங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்து உங்க பிரச்சனைய முடிச்சுக்கோங்க இல்லைங்க வேணா இதனால பிரச்சனை இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்க அடுத்தவங்க கிட்ட திட்டு வாங்கறத என்னால பாத்துக்கிட்டு இருக்கவே முடியல அதான் நான் சேர்த்து வச்சிருந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து உங்க கிட்ட குடுக்கறேன் இல்லமா இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு இதுல என்ன தப்பு இருக்கு எனக்கு பிடிச்சவருக்கு தானே நான் ஹெல்ப் பண்றேன் இல்லமா எனக்கு வேணா சொல்றது கேளு நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க இந்த பணத்தை முதல்ல புடிங்க இத எங்க அம்மா கிட்ட கொடுங்க மத்ததெல்லாம் நாம அப்புறம் பேசலாம் பாய் வீடுன்னு 